পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অন্তর্গত ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্টিভ ম্যাটেরিয়াল যেটা তাদের স্কুল থেকে দেওয়া হয় যেটা নাম হচ্ছে ফ্র্যাগরেন্স তো সেই ফ্র্যাগরেন্সের প্রশ্ন উত্তরের আলোচনা নিয়ে আজকে আমাদের এই ভিডিও কাজেই ভিডিওতে এক্ষুনি একটা লাইক করে দাও চ্যানেল প্রথম হয়ে থাকলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুদেরকেও শেয়ার করো এই ভিডিওর ব্যাপারে তো আজকে আর কথা না বলে আমরা নতুন ভিডিওতে চলে আসব তবে তার আগে একটু বলে রাখি যে এর আগে ফ্র্যাগরেন্সের বেশ কিছু পার্ট বেশ কিছু সমাধান কিন্তু আমার চ্যানেল অলরেডি অনেক দিন আগেই পাবলিশ করা হয়েছিল যারা এখনও সেই ভিডিওগুলো দেখে থাকো নি বা দেখে পারো নি তার জন্য আমি আই বাটনে সেই ভিডিওর লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা আই বাটনে ওখানে ক্লিক করলে সে আগে ভিডিওগুলো খুব সহজেই দেখে নিতে পারবে তো আজকের ভিডিওতে আমরা আর না কথা বাড়িয়ে চলে আসবো কারণ ভিডিওটা একটু লেন্দি হতে পারে তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট অবশ্যই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে তাহলে অবশ্যই তোমরা উপকৃত হবে চলে আসবো আমরা লেসন নাইন যেটা বলা রয়েছে আর প্রথমে একটা কিন্তু কবিতা মতো দেওয়া রয়েছে যেটা নাম হচ্ছে দ্য ফিশারম্যান অর্থাৎ কি আমরা জানি যে যারা জেলে আর কি যারা ধীবর তো দেখো দ্য ফিশারম্যান গোজ আউট অ্যাট ডন আমরা এখানে মানে করার চেষ্টা করব যে যারা জেলে হয় যারা ধীবর হয় তারা ভোরবেলাতে বেরিয়ে যান হোয়েন এভরি ওয়ান্স অ্যাবেড মানে যখন সবাই থাকে বিছানায় সেরকম একটা টাইমে তারা বেরিয়ে যায় অ্যান্ড ফ্রম দ্য বটম অব দ্য সি এবং অ্যান্ড ফ্রম দ্য বটম অব দ্য সি মানে একদম সমুদ্র একদম নিচে থেকে ড্রজ আপ মানে কি উপরে তুলে নিয়ে আসে হিজ লাইফ ইজ স্ট্রেঞ্জ হাফ অন দ্য শোর তার জীবন কিন্তু খুবই অদ্ভুত হয়ে যায় এবং হাফ অন দ্য শোর মানে হচ্ছে হাফ তার জীবনে হাফ কাটে হচ্ছে তীরভূমির উপরে তীরের উপরে অ্যান্ড হাফ আপ অন দ্য সি এবং হাফ জীবনে অর্ধেক কিন্তু কাটে সমুদ্রের উপরে সমুদ্রকে ভিত্তি করে নট কোয়াইট অ ফিশ অ্যান্ড ইয়েট নট কোয়াইট শুধুমাত্র একটা মাছই নয় শুধুমাত্র একটি নয় দ্য সেম অ্যাজ ইউ অ্যান্ড মি ঠিক যেমনটা তুমি এবং আমি দ্য ফিশারম্যান হ্যাজ কিউরিয়াস আইজ মানে যে জেলে তার কিন্তু কিউরিয়াস মানে উৎসুক বা সবসময় জিজ্ঞাসু চোখ থাকে সবসময় দে মেক ইউ ফিল সো কোয়ার তারা তোমাকে কিন্তু খুব অদ্ভুত অনুভব করাবে মানে তোমাদেরকে অদ্ভুত ভাবতে বাধ্য করবে অ্যাজ ইফ দে হ্যাড সিন মেনি থিংস যেন তারা অনেক জিনিস দেখেছে অফ ওয়ান্ডার অ্যান্ড অফ ফিয়ার মানে ভয়ের এবং আশ্চর্যের ওয়ান্ডার মানে কি আশ্চর্য হয়ে যাওয়া অদ্ভুত এবং ভয়ের কিছু জিনিস দেখেছে দে আর লাইক দ্য সি অফ অন ফগি সি হোয়াই ডেইজ তো তারা হচ্ছে কি দ্য সি অন ফগি সি মানে কুয়াশাচ্ছন্ন সমুদ্রের উপরে যে ব্যাপারটা আর কি হোয়াই ডেইজ নট গ্রে মানে কেন দিনগুলি সেগুলো ধূসর নয় নট ইয়েট কোয়াইট ব্লু এবং এমনকি নীলও নয় দে আর লাইক দ্য ওন ড্রাস টেলস হি টেলস মানে তারা সেগুলো হচ্ছে সেই দিনগুলো হচ্ছে বিস্ময়কর টেলস প্রথম টেলস মানে হচ্ছে গল্প এবং পরের টেলস মানে হচ্ছে যেটা বলে মানে সে বলে যে রকমটা নট কোয়াইট ইয়েট মে বি ট্রু হয়তো পুরোটা সত্যি নাও হতে পারে দে আর লাই হি নোজ সো মাচ অফ বোস বোটস অ্যান্ড টাইটস সে কিন্তু নৌকা এবং ঢেউয়ের ব্যাপারে সে অনেক কিছুই জানে অফ উইন্ডস অ্যান্ড ক্লাউডস অ্যান্ড স্কাই সে কিন্তু বাতাসের সম্পর্কে এবং মেঘদের সম্পর্কে এবং আকাশের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে বাট হোয়েন আই টেল অফ সিটি থিংস কিন্তু যখন আমি শহরের ব্যাপারে তাকে বলি হি স্নিপস অ্যান্ড শার্টস ওয়ান আই সে কিন্তু নাক সিট করে এবং একটা চোখ বন্ধ করে দেয় তো এটা লেখাকার বাই অ্যাবি ফারোয়েল ব্রাউন এই অ্যাবি ফারোয়েল ব্রাউনে কিন্তু এটা লেখা আমরা চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে দেখো প্রথমে কী বলা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি ওয়ান যেটা চুজ দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য গিভেন অল্টারনেটিভস মানে সঠিক মানে বিকল্পগুলি থেকে তোমার সঠিক বিকল্পটা বেছে নিতে হবে দেখো প্রথমে এ দাগ দ্য ফিশারম্যান ইজ লাইক মানে জেলেটা হয় মানে যেমন আর কি কেমন উত্তর হচ্ছে কি ফগি ডেইজ ফগি ডেইজ হবে উত্তর বিদাক দেখো হি ড্রজ হিজ ব্রেড ফ্রম মানে সে তার যে রুটিটা সেটা বের করে নেয় বা তার তার যে খাবার মানে তার যে উপার্জন সেটা বের করে নেয় কী হবে ফ্রম কী হবে বটম অফ দ্য সি মানে সমুদ্রের নিচের থেকে তারপরে সিদাক দেখো হি হ্যাজ ড্যাশ আইজ মানে তার আছে কি আইজ কী হবে কিউরিয়াস মানে কৌতূহলেই চোখ আছে তার জিজ্ঞাসু চোখ রিদাক দেখো হি নোজ অ্যাবাউট টাইটস নাকি থান্ডার নাকি সাইক্লোন তো কী হবে উত্তর টাইটস মানে ঢেউয়ের ব্যাপারে সে কিন্তু জানে এরপরে ইদাক দেখো দ্য ফিশারম্যান গোজ আউট হোয়েন এভরি ওয়ান ইজ মানে যে ফিশারম্যান যে জেলে ধীবর সে বেরিয়ে যায় যখন সবাই কি করে স্লিপিং হবে উত্তর মানে যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে এরপরে অ্যাক্টিভিটি টু চলে আসবো আমরা আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স নিচে প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হবে দেখো প্রথমে বলেছি অ্যাট হোয়াট টাইম ডাজ দ্য ফিশারম্যান গো মানে কোন সময় ধীবর সে কিনা চলে যায়
এরপর দেখো বি দেখ দেখো হোয়াট ডাজ হি ডু অন হিয়ারিং সিটি মানে শহরে কথা সিটি থিংস মানে শহরের জিনিসপত্রের শহরে জিনিস শুনে সে কী করে তো আমরা জানি হি স্নিপস অন হিয়ারিং দ্য সিটি থিংস শহরের জিনিস শুনে সে কিন্তু নাক শিটকায় তো এরপরে সে দেখ দেখো হোয়াট থিংস হ্যাড হিজ আইস সিন তার চোখ কোন কোন জিনিসগুলো দেখে বা দেখে থাকে আর কি হিজ আইজ হ্যাড সিন মেনি থিংস অফ ওয়ান্ডার অ্যান্ড ফিয়ার মানে ভয় এবং আশ্চর্যের অনেক জিনিস কিন্তু তার চোখ দেখে থাকে এবার আমরা চলে আসবো অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে যেটা দেওয়া রয়েছে ম্যাচ ম্যাচিং দেওয়া রয়েছে কলম এর সঙ্গে কলম বি করতে হবে দেখো অ্যাবেড যেটা এই অ্যাবেড মিলে যাবে ঈদ আগে রয়েছে যেটা ডান দিকে ইন ওয়ান্স বেড এইটার সঙ্গে কিন্তু মিলে যাবে কেমন মানে যখন বেডে থাকে মানে শয্যাগত যেটা আর কি আর বেড মানে শয্যাগত এবার বিদাগ দেখো ওয়ান ড্রাস কী হবে এটা হবে এফ দাগ সারপ্রাইজিং মানে অদ্ভুত আর কি নেক্সট দেখো সি দাগ দেখো বটম মানে নিচে এটা কি হবে আমরা জানি এ হবে বেজ তারপর ডি দাগ দেখো ফগি মানে কি কুয়াশাচ্ছন্ন তাহলে এটা কি হবে মিষ্টি মানে বি হবে উত্তর বি দাগ ই দাগ কুয়ার মানে এটা কি হয়ে যাবে স্ট্রেঞ্জ মানে সি দাগ হয়ে যাবে উত্তর ই হয়ে যাবে সি এবং এ ফ্লাস্ট এটা টাইটস কি হয়ে যাবে ডি দাগ পিরিয়ডিক্যাল সি ওয়েভস মানে ঢেউ যেটাকে বলা হয় আমরা চলে আসবো এরপরে পরের অ্যাক্টিভিটিস অ্যাক্টিভিটি ফোর দেখো এখানে কী বলছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রেপোজিশনস আর্টিকেল এবং প্রেপোজিশনে তোমাকে ভরাট করতে হবে দেখো প্রথমে আ ফিশার ড্যাশ ফিশারম্যান ক্যাচেস ফিশ ড্যাশ দ্য সি কী হবে আ ফিশারম্যান মানে প্রথমে এ হবে এবং তারপরে ইন হবে তারপরে আ ফার্মার গ্রোস ক্র গ্রোস ক্রপস ড্যাশ ড্যাশ ফিল্ড কী হবে ইন দ্য ফিল্ড ইন দ্য ফিল্ড তারপরে আ বারবার কাট অ্যান্ড ট্রিমস হেয়ার ড্যাশ ইজ রেজার কী হবে উইথ উইথ হবে মাধ্যম বোঝাতে উইথ ইউজ করা হয় উইথ ইজ রেজার এরপরে এ পোটার ইউজেস ড্যাশ হুইল কী হবে এ হুইল তারপরে ড্যাশ শেপ কী হবে টু শেপ আবার ড্যাশ ক্লে কী হবে দা ক্লে আবার ড্যাশ পটস কী হবে টু পটস তাহলে এখানে কি বললাম প্রথমে এ হবে তারপরে টু হবে তারপরে দা হবে তারপরে টু হবে তারপরে লাইন আর গার্ডেন আর টেক্স কেয়ার ড্যাশ ট্রিস কী হবে অফ ট্রিস মানে গাছের এবারে অল ড্যাশ দেম কী হবে অল অফ দেম কন্ট্রিবিউট ড্যাশ ড্যাশ সোসাইটি কী হবে টু দা প্রথমে টু হবে তারপরে দা হবে সোসাইটি ড্যাশ দেয়ার ওন ওয়ে কী হবে অফ দেয়ার ওন ওয়ে বা তোমরা এখানে ইন করতে পারো ইন দেয়ার ওন ওয়ে ইনও করা যায় তারপরে দেখো উই মাস্ট হ্যাভ রেসপেক্ট ড্যাশ ইচ অ্যান্ড এভরি প্রফেশন কী হবে ফর ফর ইচ অ্যান্ড এভরি প্রফেশন এবারে অ্যাক্টিভিটি ফাইভ চলে আসবো আন্ডারলাইন দ্য সুইটেবল অপোজিট ওয়ার্ডস অব দ্য করেসপন্ডিং গিভেন ওয়ার্ডস ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস মানে তোমাকে যেটা অপোজিট যে শব্দটা সেটা নিচে তোমাকে দাগ দিতে হবে বন্ধুরা আমি কিছু প্রশ্ন মুখে বলে দিচ্ছি এটা করলে কিন্তু তোমাদের অনেক তাড়াতাড়ি ভিডিওটা শেষ হবে এবং খুব তা মানে অল্প সময়ের মধ্যে তোমার সমাধানটা দেখে নিতে পারবে তো এ দেখ দেখো ইউ মাস্ট নট ড্যাশ হিম ফর দ্য মিস মিসাপ মিসাপ মানে হচ্ছে দুর্ঘটনা আর কি তা কীভাবে এখানে ব্লেজ মানে হচ্ছে তোমার মানে আশীর্বাদ করা আর কি তো এরপরে কার্স হবে আর কি উত্তর কার্স মানে অভিশাপ দেওয়া বিদাগ দেখো হিজ টু ইম্পেশেন্ট টু ক্যারি আউট দ্য অর্ডার সেখানে পেশেন্ট দেওয়া যায় পেশেন্টের উল্টো আমরা দেখে বুঝতে পারছি ইম্পেশেন্ট হবে উত্তর সিদাগ দেখো ইট ইজ আনওয়াইজ টু ফাইট ওভার ট্রিভিয়াল থিংস ওয়াইজ দেয়ার হয়েছে কীভাবে আনওয়াইজ হবে উত্তর মানে আনওয়াইজের নিচে দাগ দেবে এবার ডিদাগ দেখো দ্য ট্রাফিক গার্ড ইজ ব্লকিং দ্য ভেহিকেলস ফ্রম এন্টারিং দ্য টানেল অ্যালাউইং রয়েছে কীভাবে ব্লকিং হবে উত্তর ব্লকিংয়ের নিচে দাগ দেবে ব্লকিং এবার ইদাগ দেখো হি ওয়াজ ওভার হোয়েলমড উইথ জয় তো জয়ের উল্টো কী হবে সরো একদম লাস্টে যে ওয়ার্ডটা ওর নিচে দাগ দেবে এবার এফ দ্য ট্রেনস ইউজুয়ালি রান ফাস্ট ডিউরিং নাইট এখানে স্লো দেওয়া রয়েছে তাহলে স্লোর উল্টো ফাস্ট তাহলে ফাস্ট নিচে তোমরা দাগ দেবে এবার অ্যাক্টিভিটি সিক্সে চলে আসবে বলছে ম্যাচ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ দ্য টাইপস তো দেখো মানে কোনটা কোন ধরনের সেন্টেন্স তোমাকে ম্যাচিং করতে হবে আর কি প্রথমে ওপেন দ্য ডোর কীভাবে এটা ইম্পারেটিভ হবে ইম্পারেটিভ মানে আদেশ অনুজ্ঞা সূচক আর কি দুই দেখ দেখো হোয়াট ইজ ইউর নেম জিজ্ঞাসা চিহ্ন দেখেই বুঝতে পারছি আমরা ইন্টারগেটিভ হবে প্রথমটা ইম্পারেটিভ তারপরটা ইন্টারগেটিভ তারপর তিন দেখ দেখো শি ইজ শি ইজ এ স্টুডেন্ট কেবে অ্যাসারেটিভ হবে বিবৃতিমূলক তারপর চার দেখ দেখো হাও ওয়ান্ডারফুল ইট ইজ তো এটা কী হবে প্রথমটা মানে সরি এটা কী হবে এটা হবে হচ্ছে তোমার এক্সক্লামেটিভ কারণ বিশ্ববোধক চিহ্ন রয়েছে লাস্টে আর পাঁচ দেখ দেখো গড ব্লেস ইউ মানে ঈশ্বরতম মঙ্গল এটা কী হবে অপটেটিভ হবে তো তোমরা কিন্তু অপটেটিভ লিখবে বা অপটেটিভ এটা ঠিক করবে আর কি এরপরে দেখো অ্যাক্টিভিটি সেভেন বলা হচ্ছে কি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস
কারণ এখানে সুপারলেটিভ ডিগ্রি তারপরে হিজ আঙ্কেল হ্যাজ গিভেন হিম ড্যাশ এক্সপেন্সিভ পেন খাবে অ্যান এক্সপেন্সিভ কারণ ই দিয়ে শুরু হচ্ছে ভায়োল দিয়ে তারপরে ইট ইজ ড্যাশ ফাউন্টেন পেন খাবে ইট ইজ এ ফাউন্টেন পেন তারপরে হি লাইকস ড্যাশ পেন ভেরি মাছ খাবে হি লাইকস দা পেন ভেরি মাছ দা হবে উত্তর তারপরে হি হ্যাজ বিন রাইটিং উইথ ড্যাশ পেন খাবে উইথ দা পেন ফর ড্যাশ আওয়ার কী হবে অ্যান আওয়ার কারণ এইস অনুচ্চারিত এইস তার অ্যান বসে তারপরে হি ইজ ভেরি ভেরি মাস প্লিজ হি উইল ডেফিনেটলি ব্রিং ইট টু ড্যাশ স্কুল কেবে টু দা স্কুল দা স্কুল অ্যান্ড শো হিজ ফ্রেন্ডস এবং তার বন্ধুদের দেখাবে হি হ্যাজ পুট ইট ইন ড্যাশ পেন্সিল বক্স কেবে এ পেন্সিল বক্স তো এবারে অ্যাক্টিভিটি এইট দেখো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ প্রেপোজিশনস ফ্রম দ্য হেল্প বক্স হেল্প বক্স থেকে তোমার প্রেপোজিশন নিয়ে ভরাট করতে হবে তো দেখো দ্য ফ্যান ইজ হ্যাঙ্গিং ড্যাশ দ্য সিলিং কী হবে ফ্রম দ্য সিলিং মানে উত্তর হবে ফ্রম প্রথমটা তারপর বিদাক দেখো হি হ্যাজ ইস সেন্ট আর লেটার ড্যাশ ইজ ফ্রেন্ড মানে পাঠানো আমরা কি প্রতি কারোর প্রতি পারে তাহলে কী হবে টু হিজ ফ্রেন্ড হবে তারপর সিদাক দেখো দ্য পাপি ইজ স্লিপিং ড্যাশ দ্য বেড কী হবে অন দ্য বেড অন হবে উত্তর সিদাকের টিদাক দেখো শি লিভস ইন শি লিভস ড্যাশ ডেলহি কী হবে ইন ডেলহি মানে বড় জায়গায় নাম আগে ইন বসে এবার ইদাক দেখো শি র্যান ড্যাশ দ্য হাউস লাস্ট নাইট কী হবে ইন টু দ্য হাউস লাস্ট নাইট এবার এফ দাক দেখো দ্য কার ওয়াজ পার্কড ড্যাশ অফ দ্য বিল্ডিং কী হবে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য বিল্ডিং ইন ফ্রন্ট মানে সামনে এপরে জিদাক দেখো আই প্রেফার টি ড্যাশ কফি কি প্রেফারে সবসময় টু বসে তাহলে টির পরে টু লিখতে হবে টি টু কফি এবার এইজ দেখো উই টেক প্রাইড ড্যাশ আর ক্রিয়েশনস প্রাইডে পরে সবসময় ইন বসে তাহলে ইন হবে উত্তর এগুলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপোজিশন তোমরা একটু বড় করে শিখবে মোটামুটি এইট থেকে তারপরে আই দাক দেখো দ্য সান সেটস ড্যাশ দ্য ওয়েস্ট দিক বোঝালে ইন হয় তাহলে ইন দ্য ওয়েস্ট এবার আমরা চলে আসবো একটা এখানে একটু সেলফ চেক যেটা রয়েছে নিজেকে চেক করতে হবে দেখো হুইট ইজ অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট ক্রপ ইন ইন্ডিয়া মানে ভারতবর্ষে গোম হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ শস্য তারপরে দেখো সানি ওয়েদার উইথ লিটল রেইন রেইনফল অলওয়েজ ব্লেজেস দ্য গ্রোথ অফ ক্রপস অর্থাৎ অল্প বৃষ্টির সঙ্গে সূর্যালোকিত আবহাওয়া গম উৎপাদনে সহায়তা করে বা সাহায্য করে বিফোর দে গো এ শোয়িং দ্য লাস্ট মাস্ট দ্য ল্যান্ড মাস্ট বি ওয়েল প্রিপেয়ার্ড মানে বীজ বোনার আগে মাটি কিন্তু খুব ভালো করে প্রস্তুত করে নিতে হবে মোস্ট অফ দ্য ফার্ম ফার্মার্স ইউজ আ হো ফর লিভিং দ্য সয়েল টু রিমুভ উইটস অর্থাৎ বেশিরভাগ চাষে কিন্তু উইটস মানে হচ্ছে আগাছা মাটি থেকে আগাছা সরাতে তারা নিরানি ব্যবহার করে যে হো মানে হচ্ছে নিরানি তারপরে আফটার প্লাউইং ওয়েল মানে ভালো করে চাষ করার পর লাঙল দেওয়ার পর সোর্স ইউজ টু স্ক্যাটার সিডস অল ওভার দ্য ফিল্ড তো সোর্স মানে কি যারা বীজ বপন করে তাহলে বীজ বপনকারীরা তারা সমস্ত মাঠে তারা কিন্তু বীজ ছড়িয়ে দেয় উইদ ইন এ ফিউ উইকস ফিল্ড স্টার্টস গ্রিনিং তো কি এক কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উইন উইদ ইন আ ফিউ উইকস ফিউ মানে কি কয়েক তাহলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কিন্তু জমিটা সে কিন্তু সবুজ হতে শুরু করে ফার্মার্স ইউজ এ স্কোয়ার ক্রো টু প্রোটেক্ট দেয়ার গ্রোয়িং ক্রপস ফ্রম বার্ডস লাইক ময়নাস ফিঞ্চেস ফিজিয়নস লার্ডস অর স্প্যারোস ফ্লকিং অ্যারাউন্ড দ্য ক্রপ তো চাষিরা কিন্তু ময়না পায়রা কিংবা চাতক পাখিদের থেকে হাত থেকে বাঁচাতে শস্যকে কাকতাড়ুও ব্যবহার করে এই যে স্কেয়ার ক্রো আর কি এটা তো এটা কিন্তু তারা ব্যবহার করে যাতে তাড়ানো যায় আর কি তো ডিউরিং দ্য গ্রোথ অফ ক্রপস এ গ্রুপ অফ ফার্মার্স স্ট্রাইটস ইন টু দ্য ফিল্ডস ফর প্রোভাইডিং ফার্টিলাইজার্স অ্যান্ড স্প্রেইং পেস্টিসাইডস টু কিপ দেয়ার ক্রপ হেলদি অর্থাৎ শস্য বেড়াটার সময় কিন্তু একজন চাষি তারা সারও কীটনাশক ছড়ায় যাতে তাদের ফসল পুষ্ট হয় ভালো করে পুষ্ট হয় এবার দেখো আফটার দেয়ার পেশেন্ট হার্ড ওয়ার্ক মানে তাদের কঠোর পরিশ্রমের পরে অন সাম লাকি উইন্টার মর্নিং কোনো একটা সুন্দর লাকি মানে কি শুভ শীতকালের দিনে কি হয় দ্য ফিল্ড টার্নস গোল্ডেন উইথ বাল্ক অফ ইয়াং হুইট কার্নেলস অর্থাৎ এক গোছা গম শ্বাস সহ সোনালি রং কিন্তু ধারণ করে বা ধরে দ্য ট্যান ফেস্ট ফার্মার্স নাও বিগিন টু সিং দেয়ার শাইদ সং হোয়াইল লিপিং দ্য হারভেস্ট ট্যান ফেস্ট ফার্মার্স মানে আমরা জানি যারা যাদের মুখ গরমে তামাটে হয়ে গেছে আর কি তামাটে মুখে যে চাষিরা তারা কিন্তু শস্য কাটার সময় কাস্তের গান গাইতে শাইদ মানে হচ্ছে কাস্তে শাইদ সং মানে কাস্তের গান কিন্তু তারা গাইতে শুরু করে এবার দেখো টিক দ্য কারেক্ট আনসার অ্যাক্টিভিটি নাইন সঠিক বিকল্প তোমাকে ঠিক মারতে হবে তো শোয়ার্স রিপার্স লেবার্স স্ক্যাটার দ্য সিডস অল ওভার দ্য ফিল্ড খেবে শোয়ার্স এবার বিদাক দেখো উইডস আর রিমুভড উইথ দ্য মানে আগাছাগুলো কী দিয়ে তাড়ানো হয় তো কী হবে হো মানে
এবারে দেখো দশ অ্যাক্টিভিটি টেন দেখো লেটস ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস আন্ডার এ উইথ দেয়ার মিনিংস আন্ডার বি মানে এ সারির যে শব্দের সঙ্গে বি সারির অর্থের তোমাকে মিল করতে হবে তো দেখো এ দ্য ব্লকিং এটা কি হয়ে যাবে হিন্ডারিং দ্য গ্রোথ অফ ক্রপস এবারে দেখো ফ্লকিং কি হবে ফ্লকিং হবে হচ্ছে বার্ডস ফ্লাইং অ্যারাউন্ড দ্য ক্রপস মানে ছয় দাগ হবে এ দাগ হবে তিন দাগ বি দাগ হবে ছয় দাগ সে দাগ দেখো প্লাউইং কি হবে এটা হবে চার টিলিং দ্য আর্থ মানে চাষ করা ক্লিভিং ডি ক্লিভিং কি হবে ডি হবে পাঁচ স্প্লিটিং ইন্টু উইথ এ টুল মানে ভাগ করে দেওয়া মানে চাষ করার সময় কি হয় দুই পাশে মাটি ভাগ হয়ে যায় এটাকে কিন্তু ক্লিভিং বলা হয় এবার ই দাগ দেখো সোয়িং সোয়িং কি হবে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে এক দাগ মানে প্ল্যান্টিং সিডস ইন্টু দ্য সয়েল এবং লাস্টে রিপিং মানে কাটা আমরা জানি তাহলে এফ দাগ কী হবে এফ দাগ হয়ে যাবে দুই দাগ কাটিং অ্যান্ড গ্যাদারিং অফ ক্রপস মানে কেটে এক জায়গায় গোটো করা অ্যাক্টিভিটি ইলেভেনে চলে আসবে আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স নিচে প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হবে দেখো হোয়াই ডু ফার্মার্স ইউজ এ স্কেয়ার ক্রো মানে ওই যে কাকতারুয়া তারা কেন তারা কেন ইউজ করে দেখো দ্য ফার্মার্স ইউজ এ স্কেয়ার ক্রো টু প্রোটেক্ট দেয়ার ক্রপস তাদের মানে শস্যকে বাঁচাতে কিন্তু তারা এটা করে বিদাগ দেখো হাও ডাজ ইট লুক লাইক হোয়েন হুইট ক্রপ ম্যাচিওর্স মানে যখন গোমের যে শস্যটা সেটা যখন পরিপুষ্ট হয় তখন কেমন দেখতে লাগে তাহলে দেখো ইট লুকস গোল্ডেন হোয়েন হুইট ক্রপ ক্রপ ম্যাচিওর্স হবে বন্ধুরা এখানে একটু এস যুক্ত করে নেবে তোমরা এখানে একটু এস হবে ম্যাচিওর্স তো এরপরে দেখো সে দেখ দেখো হোয়াই ডাজ এ গ্রুপ অফ ফার্মার্স স্ট্রাইড ইন টু দ্য ফিল্ডস মানে কেন একদল কৃষক লম্বা পা ফেলে মাঠে যায় দেখো তো কী উত্তর হবে দ্য আ গ্রুপ অফ ফার্মার্স স্ট্রাইডস ইন টু দ্য ফিল্ড বিকজ দে আর গোয়িং টু রিপ দ্য ক্রপস কারণ তারা ফসল কিন্তু তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাটতে চলেছে এবারে অ্যাক্টিভিটি টুয়েলভে চলে আসবে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উই ফ্রম দ্য হেল্প বক্স হেল্প বক্স থেকে তোমাকে ওয়ার্ড নিয়ে তোমাকে কিন্তু তোমার ফিল করতে হবে দেখো এ দেখ দেখো দ্য স্কর্চিং সান মেড আস অল ড্যাশ কী হবে ট্যান ফেস্ট ট্যান ফেস্ট মানে তামাটে বর্ণযুক্ত মুখ বিদাক দেখো দ্য আর্মি ড্যাশ টুয়ার্ডস দ্য ক্যাম্প কি হবে স্ট্রাইডিং মানে খুব দ্রুত ছুটে যাচ্ছে আর কি তো এবার দেখো সি দাগ দ্য ড্যাশ ইজ ফ্লাইং অ্যাব দ্য শিপ কি হবে সিগাল শঙ্খচিল বা গাংচিল এবার ডি দাগ দেখো মেক গড ড্যাশ ইউ উইথ হ্যাপিনেস কি হবে ব্লেজ আশি মানে আশীর্বাদ দেওয়া ইদাক দেখো দ্য ফার্মার ব্রট হিজ ট্র্যাক্টর ট্র্যাক্টর ফর ড্যাশ দ্য ফিল্ড কি হবে প্লাউইং মানে চাষ করার জন্য হ্যাঁ চশার জন্য ট্র্যাক্টর নিয়ে এসেছে না আর কি এরকম ব্যাপার অ্যাক্টিভ এরপরে চলে আসবে অ্যাক্টিভিটি থার্টিন এখানে বললে হচ্ছে কি মেক সেন্টেন্সেস উইথ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস নিচের বা ওয়ার্ডগুলো নিয়ে তোমাকে বাক্য তৈরি করতে হবে দেখো পেশেন্ট কী হবে দ্য পেশেন্ট ইজ আন্ডার ট্রিটমেন্ট আমি কিন্তু দ্য পেশেন্ট ইজ আন্ডার ট্রিটমেন্ট এবং এরপরে দেখো বি দ্য ট্যান ফেস্ট মানে তামাটে বর্ণযুক্ত মুখ আর কি দ্য ফার্মার্স আর ট্যান ফেস্ট অ্যাজ দে আর ওয়ার্কিং ইন দ্য সান যেহেতু রোদ্রে কাজ করছে এবারে দেখো অ্যাক্টিভিটি ফোরটিন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ফ্রম দ্য হেল্প বক্স নিচের হেল্প বক্স থেকে তোমাকে শূন্যস্থান ভরাট করতে হবে গড ড্যাশ দ্য ম্যান হু হেল্প আদার্স উত্তর হবে কি ব্লেজেস ব্লেজেস দ্য ম্যান তারপর বিদাক দেখো দ্য হর্সেস হ্যাভ ড্যাশ হুপস কী হবে ক্লোভেন ক্লোভেন হুপস এবারে সিদাক দেখো স্টকস আর ড্যাশ নিয়ার দ্য ফিশিং বোট কী হবে ফ্লকিং ফ্লকিং এবার ডিদাক দেখো দ্য বয় উড উইল গো উইথ ইস প্যারেন্টস ড্যাশ স্ট্রাইটস স্ট্রাইট সবে উত্তর ইদাক দেখো দ্য ট্রিজ দ্য ট্রি হ্যাজ বিন ড্যাশ উইথ নিউ লিপস কী হবে গ্রিনিং গ্রিনিং উইথ নিউ লিপস এফ দাক দেখো লেট অটম ইজ দ্য মোস্ট সুইটেবল সিজন ফর ড্যাশ অফ প্যাডি কী হবে হারভেস্টিং হারভেস্টিং অফ প্যাডি এবারে অ্যাক্টিভিটি ফিফটিনে চলে আসবো এখানে কী বলা হচ্ছে ফাইন্ড আউট ফ্রম দ্য প্যাসেজ দ্য মিনিংস অফ দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস অ্যান্ড রাইট দেম ইন দ্য বক্সেস প্রোভাইডেড মানে গছের অংশ থেকে তলায় দাগ দেওয়া শব্দগুলি যে অর্থ সেগুলো খুঁজে বার করতে এবং তোমাকে লিখতে হয় বাক্সের মধ্যে দেখো দ্য বয় ইজ ফোর ওয়িয়ারিং অ্যাট দ্য কিউই আর কি যেটা পেশেন্ট হবে ফোর ওয়িয়ার ফোর ওয়িয়ারিং কী হবে পেশেন্ট হবে পেশেন্ট আমি এখানে লিখে দিচ্ছি এ দাগ অ্যাক্টিভিটি ফিফটিন অ্যাক্টিভিটি ফিফটিন এ দাগ হবে পেশেন্ট বি দাগ কি বলা হচ্ছে পিপল হু শো সিটস কী হবে শোয়ার্স তারপর সি দাগ কী হবে দে ওয়েন টু দ্য ফিল্ড ফর কাটিং অফ ক্রপস কী হবে হারভেস্টিং কাটিং অফ ক্রপস মানে কি হারভেস্টিং হারভেস্টিং হবে এরপরে দেখো ডি দাগ দেখো 
की बोला होता है दा एक्स वाज स्ट्रक विथ ए फोर्स स्प्लिटिंग द फ्लॉक इन ए मोमेंट क्या है क्लीविंग क्लीविंग हो बे इटर उत्तर ये बोले एक्टिविटी सिक्सटी ने चला जाएगा मैं इटर मुखे बोले दा वो देखो आईडेंटिफाई द फॉलोइंग फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस तो वह कौन सेंटेंस � उधर देखो गुड लक माय फ्रेंड कि हमें एक ऑप्टेटिव कान आशीर्वाद करा होता है गुड लक तो ले ऑप्टेटिव हमें किन बारे में बोलो लिखे देते थे ऑप्टेटिव ओ पी टी ए टी आई वी ई ऑप्टेटिव तब बोले देखो दूसरी दाग एलास वी लॉस्ट द मेडल क्या हमें एक एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी तब वो नेक्स्ट सीधा देखो मतलब तीन दाग देखो इट इस रेनिंग क्या भी एसर्टिव ये टा एसर्टिव सेंटेंस कारण सब्जेक्ट प्रथम में आचे एसर्टिव सेंटेंस है बेटा तीन दाग चार दाग देखो प्लीज गिव मी सम वाटर क्या भी इम्पारेटिव इम्पारेटिव है भी इम्पारेटिव ये परे पांच दाग यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्ड assertive you should respect your elders এটা কিন্তু assertive হবে তারপরে দেখো 6 দাগ he cannot sing এটা কি হবে assertive এটাও assertive 7 দাগ দেখো may you live long কি হবে optative optative হবে এবং 8 দাগ what an amazing performance এটা কি হবে exclamatory next sit down এটা কি হবে imperative sit down হবে imperative এবং 10 দাগ where are you going এটা হবে কি এটা হবে আবার इंटरगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस है बे एकदम शेष टॉर्च था दर्ज दाग तो इर पर एक्टिविटी सेवेन टीन जेटा आर के बोला चाहिए कि राइट स्ट्रेट यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स नीचे हिंट्स गुलो शुद्ध जगलो तो उगले यूज़ करो तो वहाँ के एक टू गल्फ़ होना था तो मैं कुन माने बोले देखो अ पूर एंड ऑनेस्ट टूट काटर लीव डीने फिलेस एक टा गोरीब एवं एक टा शॉट काट हुए शे एक टा ग्रामी बास को तो काट उड इन द फॉरेस्ट शे जंगले काट काट तो हिज एक्स ड्रॉप्ड इनटू द वाटर जिन्हें देवी आर कितने हाजिर होन पिक्ड आप ए गोल्डन एंड ए सिल्वर एक्स ऑन बाय वन तो एक टा शोना लिए बांग एक टा रूपोर कुठार एक एक कितने तूले नियाशन जोले थे के दा उट कटर डिड नॉट क्लेम उट कटर बोलें ना जेटा आमार दा गॉडेस पिक्ड आप दा ओरिजिनल एक्स तार परे देवी तिनी अशोल जे कुठार शे� अखुन किन्तु उठकर बोल लें जे है इटा यामार कोडेस वाज हैप्पी देवी खूब खुशी हुए गलें गिव हिम ऑल थ्री मैं ताके शब्द तीन टे कुठारी दे दिलें मैं शोना रूपोर रोगलो दे दिलें आ ग्रीडी ने वार हार्ड द स्टोरी एक टा लोभी काठुरे शेकिन्दे घोटनोंडा घोटनोंडा शुने माने कुठा तुले नहीं आशे ही क्लेम्ड शे बोले जे है इटा यामार गॉडेस वाज एंग्री गॉडेस लेगे ये चिलन गिव हिम नथिंग दागे इन्दु किचु ही देन नियर की तो वो लाजे के गिव हिट टाइटल तू द स्टोरी एंड राइट द मोरल ऑफ द स्टोरी तो वहाँ के किन्दु टाइटल दी था वे एवं तो वहाँ जे नीति कोथा तो तुम्हारा टाइटल तो देखो अ पुअर एंड ऑनेस्ट उठ कर टा लीव्ड इन ए विलेज एक टा शॉट एवं गोरीब गोरीब इन तो शॉट शिरकों में एक टा काठुरे एक टा ग्रामी बास को तो ही यूज्ड टू काट उट उड विथ हिज एक्स शे तार कुठार दिए कुडुल दिए शे काट काट तो वन डे हिज एक्स सडेनली फेल इनटू द वाटर ऑफ ए रिव जो कुठार शेठा जौले पूरे जाए नोदी जौले ही वास क्राइंग माने शिकाद जिलो the goddess appeared from the water with golden and silver axe तो एक टा देवी तीन किंतु हाजिर होन एक टा शोनाली एवं एक टा रूपोली कलरेर कुडुल कुडुल नहीं है the woodcutter was not greedy किंतु जे काठुरे चिलो शेकिंदु खोट टा लोवी चिलो ना he refused to take them. She kind of she gulo ke nite awesome moto hai. Then the goddess brought the original X to him. Ta apure ish mane she debi. Tini original mane ashol je kuto cool da chilo tar. She ta niya she. To woodcutter claimed it. The woodcutter claimed it. Mane kathu eta ke claim kulo je hai eta amar. The goddess was very pleased. Debi tini kind of khobi 
খুশি হয়েছিলেন সন্তুষ্ট হয়েছিলেন হি গেভ হিম অল দ্য থ্রি অ্যাক্সেস তিনি কিন্তু তাকে সমস্ত ধরনের কুড়ুলগুলো দিয়ে দিয়েছিলেন আ গ্রিড ইন এভার হার্ড দ্য স্টোরি একটা লোভি প্রতিবেশী তিনি কিন্তু গল্পটা শুনেছিলেন হি ড্রপড হিজ অ্যাক্স ইন টু দ্য ওয়াটার তো সে তার কুড়ুলটি ফেলে দিয়েছিল জলের মধ্যে গডেস ব্রট এ গোল্ডেন অ্যাক্স তো দেবী যিনি তিনি একটা সোনার রঙের কুড়ুল এনেছিলেন অ্যান্ড হি ক্লেইমড ইট এবং সে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লোভি যেহেতু সে তাই সে বলে ফেললো যে এটাই তার দ্য গডেস ওয়াজ এংরি অ্যান্ড শি গেভ হিম নাথিং তো দেবী কিন্তু রয়ে গিয়েছিল এবং তিনি তাকে কিছুই দেননি মোরাল মানে নিতে কথা হচ্ছে কি গ্রিড ব্রিংস গ্রিফ মানে লোভ কিন্তু দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় বা লোভ দুঃখ বয়ে নিয়ে আসে বন্ধুরা এখানেই শেষ হলো আজকের ভিডিওটা আজকে আলো আলোচনাটা অবশ্যই জানিও তোমাদের আলোচনাটা কেমন লাগলো যদি কোনো মতামত দেওয়া থাকে অবশ্যই নিজে কমেন্ট করে জানাবে এবং যদি তুমি ফেসবুক পেজ থেকে এই ভিডিওটা দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই পেজটিকে লাইক করবে ফলো করবে এবং যদি তুমি ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখে থাকো তাহলে তুমি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা অল নোটিফিকেশান বেল আইকনে প্রেস করে দেবে যাতে পরবর্তীকালে এরকম গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তুমি সবার আগে পেতে পারো তো দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি